പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഈ വെറും ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല അതെന്റെ വാക്കാണ് കോവിഡ് കാലമൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഡിസംബർ രണ്ടിന് അല്ല റിലീസ് ആയിരുന്നു പുതിയായി ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിന്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻസ് വരെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ദ്രൻസും സുരക്ഷ്മി ആക്ച്വലി ഇന്ദ്രൻസ് ഇത്തരത്തിൽ നായകനായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മള് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാനിത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയെ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് മുതലേ ഇന്ദ്രൻസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ദ്രൻസിലേക്ക് അത് എത്താൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് സ്ക്രീനിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കാണിച്ച മതി അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കൺവേയോ ഒരു നമ്മളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള എന്തോ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കുന്നതോന്ന് പോലും സംശയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ അവര് സംബന്ധിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ അവര് സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് തന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ തരത്തില് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വരൂപി ലക്ഷ്മിയും കാരണം അവരുടെ ഈ ഹാസ്യ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് അവര് കയറി വന്നത് ഒരു ടി വി മീഡിയയിലുള്ള ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വളരെ ഇതേപോലെ തന്നെ അന്നന്ന് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവര് സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ കഥ പറയണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈവൺ അതൊരു വാൾ പോസ്റ്റർ കാണുന്ന ആളുകൾ പോലും പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പാലക്കാട് തുടങ്ങി വടക്കോട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമ സാഹിത്യ സോറി സിനിമ നാടക പ്രവർത്തകരും ഇതില് ഇതിന് പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അവരെ കൂടി ഒന്ന് അതുപോലൊരു മൂവി കൊണ്ടാക്ഷൻ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കളിയച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അതിന്റെ ഒരു വൈഫിന്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉൾവലിയുന്നു എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് മിസ്റ്റർ എൻ ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജി ബാൽ ബിജിത് ബാല സൗണ്ട് ചെയ്ത ഗണേഷ് മാരാർ ഇവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചൊരു വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് അപ്പൊ അതെടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അന്വേഷിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സമയവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കളിയച്ചനെ പോലെ ഇതും കൊണ്ട് കുറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ പുറകെ പോകാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരെന്നെ പലരും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അത് ഇവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെ കേരളത്തില് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ എന്താ പറയാ സഹായിക്കുന്ന കൈകൾ എനിക്ക് നീണ്ടിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ഇന്നതാ ഇവിടെ എത്തി നിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിന് മൂവി കോണേഴ്സിയസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റി നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു അത് അതിന്റെ കാണികളിലേക്ക് അവരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് മറ്റ് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് മാത്രമാണ് അത് ഫണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എന്തായാലും കാസർഗോഡ് ഭാഗത്താണ് എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നത് കാസർഗോഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ച കളിയച്ചനിലൂടെ സ്വീകരിച്ച ഒരുപാട് പേര് കാസർഗോഡുണ്ട് അവരൊരു പത്തോ മുപ്പതോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വായനശാലകളിലും മറ്റ
കണ്ടപ്പോ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അയ്യോ ഞാൻ ഈ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന സിനിമയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഈ ഇരുപത്തിയാറ് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ കണ്ടത് ചെറിയ സ്ക്രീനിങ് ശരിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സിനിമ കാണുകയും മൊബൈലിൽ സിനിമ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടുക്കൽ പി വി ജയരാജന്റെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം അതൊരു വലിയ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം കാരണം ഇരുപത്തിയാറ് സ്ക്രീനിങ് പ്രൊജക്ടർ ചെയ്ത് കണ്ട ഒരാൾ പിന്നീട് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കണ്ട സിനിമയെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് വേറൊരു കാസർഗോഡ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഈ സിനിമ കാണിക്കാം അന്ന് ആ തിയേറ്റർ ഇതുപോലെ പാക്കപ്പ് ആയിരുന്നു എല്ലാരും ഈ വന്ന ആളുകൾ മൊത്തം ഈ കണ്ട ആളുകൾ പലരും ആ സിനിമ വീണ്ടും കാണുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്നെ അവർക്ക് ആ സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ അവരെന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊരുവയിൽ തന്നെ ശരിക്ക് എല്ലാ സ്നേഹവലയങ്ങളും സ്നേഹാസ്ഥങ്ങളും എന്നെ പൊതുങ്ങി ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവരുടെ അവിടെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി പ്രസ് മീറ്റിംഗില് പങ്കെടുത്തു ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് എന്തായാലും സിനിമ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഓടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നു അത്രയും ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സിനിമ ഓടണം അത് സാധാരണക്കാരന്റെ കഥയാണ് അത് സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന ഒരു വാശി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവിടെയുള്ള മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ കാണുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം നമ്മള് പറയില്ലേ ഈ അകത്തുള്ള പഞ്ചസാരയെ പൊതിഞ്ഞു വേണം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്പ് കയറും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി പ്ലെയിൻ നമ്മളൊരു എത്രയൊക്കെ ആർഭാടവും രാജ്യം പുരോഗമിക്കുന്നു ഗംഭീരമാണ് ആനാജന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതിലൊന്ന് ഇതല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും അൺഅക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെ അവരിൽ ആരും അവരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ മഹാഭൂരിപക്ഷം തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മഞ്ഞരായി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ച നഗരങ്ങളിൽ മണിമാളികളും മറ്റ് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ഈ ജീവിതം ഉന്തിത്തള്ളി കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത്തരം സാധാരണക്കാരനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജീവിതത്തെ അതിന്റെ പൊരുവയിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന എരിപൊരി സഞ്ചാരത്തെ ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാനും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നാനും കഴിയുന്ന തോന്നിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കളിയച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് രീതിയിലുള്ള അപ്രീസിയേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അവാർഡ് വിന്നിങ് ഫിലിം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ജനങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആസ്വാദകരമായിട്ട് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്ത് പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ അവിടെ അത് അതിനു ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്ക്രീൻ ഒരുപാട് വർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം പരിഗണനകളും പുരസ്കാരങ്ങളും ഒരു മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ അതൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുമോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പൊ കളിയച്ചൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനത് അവാർഡ് കിട്ടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് കിട്ടണമെന്നോ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും മനസ്സിലുള്ള കഥയ്ക്ക് രൂപ കഥ രൂപപ്പെട്ടത് തന്നെ എനിക്കൊരു ആരാധന തോന്നിയ കളി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ സത്യസന്ധമായ ജീവിതത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് കാണികളിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഓരോ സീനുകളും എഴുതി ചേർത്തു കണ്ടു ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠന വിധേയമാവുന്നു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഗാന്ധിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ സിനിമയുടെ പേപ്പറുകളായിട്ട് കളിയച്ചൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം അവരുടെ പേപ്പറുകൾ കളിയച്ചനാണ് സിനിമ മൂന്നാ മൂന്നാളെങ്കിലും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരാൾ അവരൊക്കെ എന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പേപ്പർ കളിയച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഒരു മാർക്കിംഗ് ആ സിനിമ
ആളുകൾക്കാണ് കളിയച്ചൻ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുക കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയുക പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ അണ്ണക്കൊണ്ട ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ പലർക്കും ഈ കുഞ്ഞിരാമ നായരൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വിഷയമേ അല്ല ഗാന്ധിജി അറിയാത്ത ഇന്ത്യൻ എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവരൊന്നും ഇന്ത്യക്കാരല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരൊന്നും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അറിയാത്ത കളിയച്ചെന്നുള്ള കവിത അറിയാത്ത കഥകളി അറിയാത്ത കഥകളി നടൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ജീവിതങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കളി ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ കണ്ട എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് കളിയച്ചൻ സട്ടൺ ലെവൽ വരെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ കണ്ട് കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരാണ് അതിന്റെ കാഴ്ചക്കാർ പൊരുവയിൽ അങ്ങനെയല്ല കളിയച്ചൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണും കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും റീച്ച് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഈ സിനിമ കാണാൻ സാധ്യത മുന്നോട്ട് വരി എന്നാണ് നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പല സിനിമകളും അത്തരം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാറില്ല അതങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ എന്റർടൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്ര ആവശ്യമായിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ആ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ സിനിമ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും അത് വേണ്ട ഒരു സിനിമ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാവട്ടെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചൂടുണ്ടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊരു ഒരു വാശി ചെറുതായിട്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വെറും ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തിരിച്ചറങ്ങേണ്ടി വരില്ല അതെന്റെ വാക്കാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് പാൻഡമിക് വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് കാര്യമായിട്ട് സിനിമയുടെ റിലീസ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം യുനോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് പിന്നെ അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രല്ല ഒരുപാട് സിനിമകൾ അങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആയി ഇപ്പൊ ആ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒഴുകും നമ്മൾ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ പാൻഡമിക് ആയി പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഒരു സോങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സോങ് ബാലൻസ് ഞാനും രാധാകൃഷ്ണൻ എന്റെ രാധാകൃഷ്ണൻ അതിന് ക്യാമറ ചെയ്തത് അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ അപ്പൊ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സോങ് ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രയാക്കുന്നു ആ യാത്ര പറച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടുവന്ന എന്റെ വൺ ആഫ്റ്റർ ഡേ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി കേട്ടുന്ന വേഷത്തിനൊന്നാണ് ലക്ഷ്യം ഗുരുവരാനുഗ്രഹ പ്രീണനം എം ജയ രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കുറേ സമയം പറയാം നമ്മള് എത്രയോ പ്രാവശ്യത്തെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും നമ്മളെ അവസാനം വരെയും എം ജെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും കാരണം സിനിമ പഠി പഠനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുന്ന കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം അന്ന് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളെ പരിചയമുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം നടന്നിട്ടുണ്ട് കാലം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പഴയ കാറുകളുടെ ഫാഷൻ ഫാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാർ പഴയ കാറുകൾ വന്നിട്ട് അത് അൾട്ര ചെയ്ത് അൾട്ര ചെയ്യല്ല അത് ഒട്ടിക്കാൻ പക്ക രീതിയിലാവുക ഇങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മദ്രാസിൽ പൊരിയ ഒരു വെയിലത്ത് ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദൂരദർശൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തത്തിലേക്ക് മാറുകയും രാധാകൃഷ്ണൻ സിനിമ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ണുമുട്ടാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ 
അങ്ങനെ പുരിവയിൽ ചെയ്ത് ഏഹ് അദ്ദേഹം ക്യാമറ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലും മറ്റുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാം കളിയച്ചനിലുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വിജിത് ബാല എഡിറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിജിത് ബാല പിന്നെ മ്യൂസിക് കളിയച്ചനിലൂടെ തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയ വിജി വിജി ബാല് റഫീഖ് അഹമ്മദ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗണേഷ് മാരാർ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ നിര ഒട്ടും മാറാതെ അവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും അവരെല്ലാരും ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പടം കാലവും ആരോഗ്യക്കാനോദിക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത പടവും ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണും മുന്നേ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആംഗ്യത്തിലൂടെ പറയുകയും ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറ വാനായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ ഈവൺ അതിന്റെ ടോണ് പോലും നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വിഷുവൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ടോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലൈറ്റ് അതിന്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പേ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ഞാനത് ഇവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ സോങ്ങിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഇത് ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇത് അതുവരെയും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഈവൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകൾ കിട്ടുമ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞ് പോവല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പല്ലാടെ അണിയാറില്ല ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്തോ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊരു വളരെ വൈകാരികമായ ഇൻഡുറൻസിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ സുരഭിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആ മൂവ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ എന്നോട് ഇതുവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഷോർട്ട് മതി രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങള് ഈ ക്യാമറമാൻമാരുടെ ലോകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി അതിന്റെ കുറെ നേരം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും ആ ബ്രീത്ത് ഈ കാണിയുടെ ബ്രീത്തും പോലും ആ വായിച്ചിട്ടാണ് രാഷ്ണ ക്യാമറ മൊബൈൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാണികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കണ്ടാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം അത് രാഷ്ട്ര അത് രാഷ്ട്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇനി അതിനേക്കാളും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ക്യാമറമാൻ ഒരു വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായിട്ടുള്ള സംവേദന ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കഴിവ് ഇനി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം എന്തായാലും അത് വിടുക എന്തായാലും പോയി അയാള് പോയി കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ അയാള് പാക്കപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എഡിറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ ഇപ്പൊ രണ്ട് സിനിമകളായി അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ നിങ്ങൾ കാത്തോളി എന്നുണ്ട് നല്ല കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാണ് ഒരു നല്ല കോമഡി വിത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ എഡിറ്റർ ആവുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നൊന്ന് ഇവര് റഫീഖ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് അവര് പാട്ട് എഴുതുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് വിജിബാല് മ്യൂസിക് എഴുതുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സബ്ജെക്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയും അതിലേക്ക് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അവരവരും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് ഈ കളിച്ചന് കളിച്ചനോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രെങ്ത്നെസ് ആണ് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുണ്ടായിരുന്നു
സിനിമകൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലത്ത് അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റോറികൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിനെയും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാലവും കലാതീതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ കഥ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊരു മ്യൂസിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പിന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു നാല് സിനിമകളും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ആ ഒരു നാല് സിനിമ ചെയ്ത് കണ്ട് ചത്തു പോയാൽ മതി കാരണം അതുവരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും സിനിമകൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിലുള്ളത് ഉടനെ എന്തായാലും ഒരു വർക്ക് ഏകദേശം പാതിയായിട്ട് എഴുത്ത് പാതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനും പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് തുടങ്ങും ചോദ്യം കൂടി അതായത് സാധാരണ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സീരിയസ് സിനിമകൾ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മേക്കേഴ്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകളും അതിനൊപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ സമയത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം അത് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് തിയേറ്റർ റിലീസ് ആവാൻ സോ ടൈം അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവൈലബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവാം ഇത്തരം പ്ലാനിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കളിച്ചും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനപ്പുറം അതൊരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നേരത്തെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തിങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിനുശേഷമാണ് പക്ഷെ അത് അത് മാത്രം മുന്നോക്കിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്ക് പോകണം കാരണം അത് ഇങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല കാരണം അതിന് കിട്ടുന്നൊരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ക്രിയേറ്റർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഉല്ലാസം വേറെയാ മനസ്സിന്റെ ഉല്ലാസം അത് അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമാണ് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടേ കാണും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മളൊരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാശി മാത്രം പൊരുവയിൽ അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കൊക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പുറത്തുള്ള ഒന്നും വേണ്ട കേരളത്തില് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അത് നന്നാവും കാരണം കളിയച്ചൻ എനിക്ക് റിലീസിന് പോയി പയ്യോ ഇത് അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണിച്ച ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്റർ തരാത്ത എത്രയോ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കുള്ളതല്ല സാധാരണക്കാരുടെ മുന്നിൽ വിളമ്പാനുള്ള അവരുടെ ഒരു അരികു പൊട്ടിയ കിണ്ണത്തിൽ വിളമ്പാനുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അവരത് ആസ്വദിച്ച് കുടിച്ചോളും എല്ലാ ആശംസകളും ഈ പൊരുവയിലും പരുചിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ സിനിമ ഇങ്ങനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടും വലിയ സ്നേഹം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു